Hello, hello, hello everyone. How you guys are doing? I hope you guys are all fine and you are staying safe and tumra bashar baire beruchho na. So, asha kori shobai bhalo acho. Tahole amader ajker notun class ta shuru kori. To ajker class e tumra jemon jano je amra ashole alap korchi ki niye. Amra alap korchi amader magnetism niye ebong goto class e amra eta niye alap shuru korechhilam. So, as we are continuing to do the first thing we to do is to recap. So, we to recap that magnetism is the class of the class of magnetism is the class of the 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 well, it's a legend. I'm sure you know about Islam. That's why I'm a very interesting idea. Magnetic monopole. I'm not sure the magnetic field. You have a theory. Also, magnetic field to record the clear. I'm a dear. I'm not doing any electric field to record the clear. Electric charger. Dr. Hoy. The magnetic field to record the clear. Magnetic charger. Dr. Hoy. Magnetic charge. Judy. Dr. Hoy. Magnetic charge. Dr. Hoy. Magnetic charge. Dr. Hoy. Magnetic তারপরে এই আইডিয়া থেকে আমরা ম্যাগনেটিক মনোপোল নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং বলেছিলাম যে থিওরিটিক্যালি ম্যাগনেটিক মনোপোল আমাদের পাওয়া যাওয়া উচিত কিন্তু আনফরচুনেটলি এখনো আমরা তার এক্সপেরিমেন্টাল কোনো এভিডেন্স আমরা পাই নাই এক্সেপ্ট ফর ওয়ান্স অনলি ওয়ান্স আমরা একবার পেয়েছিলাম বাট দ্যাটস দা দ্যাটস দা অনলি টাইম ইউ নো ইট হ্যাপেন্ড এন্ড তারপরে এটার দ্বিতীয়বার এই এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাপ্লিকেট করা যায়নি এবং এরপরে আমরা আরো গ্রসর হয়েছি আমরা কথা বলেছি যে হাও ম্যাগনেটিক ফোর্স ক্যান অ্যাক্ট অন এনি পার্টিকেল এবং সেখান থেকে আমরা বেসিক্যালি দেখেছিলাম যে ম্যাগনেটিক ফোর্সের যে এক্সপ্রেশনটা সেই এক্সপ্রেশনের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে একটা ভেক্টর প্রোডাক্টের ব্যাপার চলে আসছে তো আজকে আমাদের ক্লাস শুরু হবে বেসিক্যালি তোমাদের অনেকের মধ্যেই হয়তো ওই যে ভেক্টরের আইডিয়াটা অত বেশি পরিষ্কার না বা অনেকে হয়তো ভুলে গিয়েছে সো আমরা একটা লিটিল কুইক ব্রাশ আপ অন দি আইডিয়াজ অফ দ্য ভেক্টরস সো উইল স্টার্ট উইথ দ্যাট ওয়ান ওকে সো দিগিন ইট সো ভেক্টরস অ্যান্ড দ্যাট প্রোডাক্ট সো দেয়ার আর টু ওয়েজ দেয়ার আর অনলি টু ওয়েজ ইউ ক্যান মাল্টিপ্লাই টু ভেক্টরস যোগ করা বলতেছে না কিন্তু গুণ মাল্টিপ্লাই তুমি কিভাবে মাল্টিপ্লাই করতে পারছো দুইটা মাল্টিপ্লাইড উপায় আছে একটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট এখন কোনটা তুমি ইউজ করবে এইটা আসলে ডিপেন্ড করে ওই ভেক্টরগুলোর ফিজিক্যাল রেজাল্টের উপর যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে করো দুইটা ভেক্টর একসঙ্গে কাজ করে এবং একসঙ্গে কাজ করার ফলশ্রুতিতে আমরা যে ফলাফলটা পাই সেটা একটা স্কেলার হয় আবার কিছু কিছু সময় দুইটা ভেক্টর একই সঙ্গে কাজ করে এবং এই দুজনে কাজ করে কাজ করার ফলে যে নতুন যে ভেক্টরটা তৈরি হয় সেটা একটা যে নতুন জিনিসটা তৈরি হয় সেটা আর একটা ভেক্টর হয় সো ফলাফলের উপর বেস করে যদি তোমার দুইটা ভেক্টর একসঙ্গে কাজ করে ফলাফলটা যদি হয় স্কেলার তাহলে আমরা ওই জায়গাতে ডট প্রোডাক্ট ইউজ করি আর যদি ফলাফলটা দেখা যায় আর একটা ভেক্টর তৈরি হয়েছে তাহলে সেই জায়গাতে আমরা ক্রস প্রোডাক্ট ইউজ করি তো আমরা এই নিয়ে আর একটু সামনে আলোচনা করি যে আসো ডট প্রোডাক্ট বলতে আমরা কি যাচ্ছি যে দেখো ছবিতে যে তোমার যদি দুটো ভেক্টর থাকে এ আর বি এবং তাদের মাঝখানে যদি মনে করো একটা কোন থাকে থেটা তাহলে ডট প্রোডাক্টকে আমরা লেখি এ ডট বি এবং এটা আগে যেমন বলছি যে এটা একটা স্কেলার এবং যে জন্য দেখতে পাচ্ছ যে এ এই দুইটো প্যারাবাল শ্রেণীর মানে তো জানো তোমরা নিশ্চয়ই এর মানেটা হচ্ছে ম্যাগনিচুর তার মানে হচ্ছে এ ভেক্টরের ম্যাগনিচুড আর বি ভেক্টরের ম্যাগনিচুড এবং সেই দুই ম্যাগনিচুডকে ওই কোনের কসাইন দিয়ে গুণ করলে তুমি যে জিনিসটা পাবে সেটা হচ্ছে আমাদের ডট প্রোডাক্টের ফলাফল সো আবারও বলছি এ আর বি দুটো ভেক্টর কিন্তু যখন এদের ফলাফলটা স্কেলার হয় তখন সেটাকে আমরা ডট প্রোডাক্ট দিয়ে লিখি এবং সেটা লিখি এইভাবে এ ডট বি এবং ফলাফলটা হচ্ছে এ ভেক্টরের ম্যাগনিচুড টাইমস বি ভেক্টর ম্যাগনিচুড টাইমস কস থেটা ঠিক আছে বোঝা গেল তো এইখানে দেখো ফিজিক্যাল মিনিংটা আমরা কি আসলে দেখি যে এই এদিকে একটা ভেক্টর আছে এদিকে আরেকটা ভেক্টর আছে এবং আমরা যদি এই কোস্তিটা ধরি তাহলে এই যে একটা তুমি একটা তুমি বলতে পারো একটা উপাংশ আমরা পাচ্ছি বি কোস্তি তার মানটা হচ্ছে 
যে আমরা যখন ডট প্রোডাক্ট নেই বেসিক্যালি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এ ভেক্টরের দিকে অন্য আরেকটা ভেক্টরের যে উপাংশটুকু আছে সেইটার একটা গুণফল আমরা বেসিক্যালি বের করি ওকে তো এটা ছিল আমাদের ডট প্রোডাক্ট আমাদের ম্যাগনেটিজমে আমরা বেসিক্যালি যে জিনিস নিয়ে আলাপ করব মানে ম্যাগনেটিক আমাদের ফোর্সের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে একটা ক্রস প্রোডাক্ট কাজে আমরা ডট প্রোডাক্ট নিয়ে আর বেশি আলাপ না করে আমরা সরাসরি ক্রস প্রোডাক্টে চলে যাই চলো ওকে সো ক্রস প্রোডাক্টে কী হচ্ছে তো আবারও মনে করো যে এখানে তোমার দুটো ভেক্টর দেওয়া আছে এ আর বি এবং এদের মাঝখানে মনে করো একটা কোন দেওয়া আছে থেটা তাহলে ক্রস প্রোডাক্টে যে জিনিসটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট হচ্ছে এ ক্রস বি এবং এই এ ক্রস বি এর ফলাফলটা আমরা বলছি এই ক্ষেত্রে আরেকটা ভেক্টর হচ্ছে এবং এই ভেক্টরটার নাম মনে করা হচ্ছে সি তো এই যে সি ভেক্টরটা তৈরি হচ্ছে এই সি ভেক্টরের আমরা জানি যে ভেক্টর কী থাকে এ ভেক্টর একটা মান থাকে এবং একটা দিক থাকে তো এই যে নতুন ভেক্টরটা তৈরি হচ্ছে সি যে নতুন ভেক্টরটা তৈরি হচ্ছে যেটা সমান হচ্ছে এ ক্রস বি এই সি ভেক্টরের মান হচ্ছে এ ভেক্টরের মান ইন্টু বি ভেক্টরের মান ইন্টু সাইন থিটা এইটা হচ্ছে তার মানটা আর দিক দিকটা আমরা দেখাচ্ছি এই যে এন তারপরে উপরে এই যে জিনিসটা এটাকে বলা হয় হ্যাট এন হ্যাট তো যখনই কোনো একটা ভেক্টরের উপর এই হ্যাট চিহ্ন দেখবে তখন সেটা বুঝতে হবে এটা আসলে হচ্ছে একটা ইউনিট ভেক্টর তো আমাদের এই কেসে এন হ্যাটটা কী বোঝাচ্ছে এন হ্যাটটা বোঝাচ্ছে সি ভেক্টরের দিক এবং এই দিকটা কীরকম এই দিকটা হচ্ছে এ আর বি যে প্লেনে আছে এই ছবিতে দেখো এ আর বি একটা একটা সমতলের মধ্যে আছে না একটা প্লেনের মধ্যে আছে তো তো আমাদের যে সি ভেক্টরটা তৈরি হবে এই সি ভেক্টরটা সব সময় ওই সমতলের উপর লম্বভাবে থাকবে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ এন ভেক্টরটা হচ্ছে এই সমতলের উপর লম্ব ওকে তাহলে কি বুঝতে পারলাম যে ডট প্রোডাক্ট সময় আমরা দেখেছি জাস্ট সিম্পলি দুটো ভেক্টর তাদের মাঝখানে যে কোনটা দেওয়া আছে সেই সেই দুটো কোনের আমরা কসাইন নেই তাদের ভেক্টর দুটোর মান আর কসাইন গুণ করলে আমরা ডট প্রোডাক্ট পেয়ে যাই আমাদের আর অন্য কোনো কিছু করতে হয় না ক্রস প্রোডাক্ট ইজ লিটল বিট ডিফারেন্ট ডিফারেন্টটা কীরকম যে এ আর বি এই দুজনের মধ্যে যে যে যখন গুণটা হয় ক্রস প্রোডাক্টে তখন সেটা হয় যে এ ভেক্টরের মান আর বি ভেক্টরের মান এবং তাদের মধ্যে কোনের সাইন কীটা এদের মান এই তিনটা গুণ করলে তুমি যে জিনিসটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে যে ভেক্টরটা নতুন তৈরি হচ্ছে সি ভেক্টর তার মান এবং সি ভেক্টরের দিকটা হচ্ছে এই এ আর বি এই দুই ভেক্টর যে তলে আছে যে প্লেনে আছে যে সমতলে আছে সেই প্লেনের উপর এটা হচ্ছে একটা লম্ব হিসাবে আসে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের এ ক্রস বি ভেক্টরের দিকটা হচ্ছে এই তলটার উপর লম্ব এন বরাবর এবং সেটা সোজা উপরের দিকে এখন এইটা খেয়াল রাখো আমরা বলছিলাম এ ক্রস বি অর্থাৎ এ ক্রস বি যদি এমন হতো এটা হতো মনে করো বি ক্রস এ সেটারও উত্তর আমরা জানি বি ক্রস এও যদি হতো তাহলে আমাদের আমরা জানি যে আমরা সত্য মতে সব সময় তোমার যে নতুন ভেক্টরটা তৈরি হবে সেটা এই এ আর বি যে তলে থাকবে সেই তলের উপর লম্ব হবে এখন লম্ব কিন্তু এই উপরের দিকে হতে পারে নিচের দিকে হতে পারে আমরা যখন বি ক্রস এ করব তখন আমরা যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে একটা ভেক্টর কিন্তু সেটার দিক হবে নিচের দিকে অর্থাৎ এ ক্রস বি যে দিকে বি ক্রস এ যে ভেক্টরটা তৈরি করবে সেটা হবে ঠিক তার একশো আশি ডিগ্রি উল্টা একেবারে তার অপোজিট দিক বোঝা গেল তো এই জিনিসটা নিয়ে আমরা আর একটু আলাপ করছি যে তুমি কিভাবে তোমার দিকটা নির্দেশ করবে এইখানে যেমন আমরা বলেছি যে এ ভেক্টর এখানে তুমি অবশ্যই একটা জিনিস বলে নেই এখানে এ ডাবল প্যারালাল লাইন দেওয়া আছে ইস বেসিক্যালি দ্য সেম থিং এখানে যেমন একটা সিঙ্গল লাইন দেওয়া আছে এখানে ডাবল লাইন দেওয়া আছে এটা জাস্ট ছবির মধ্যে তফাতের জন্য আসছে বাট টু ইউ ক্যান রাইট ইট উইথ এ সিঙ্গল প্যারালাল লাইন ওর ডাবল প্যারালাল লাইন এজ এজ ইউ উইস দ্য বোথ সাইন্স আর অ্যাকসেপ্টেবল এজ দি ম্যাগনিচিউড অফ দি ব্যাক্টর এখন তুমি কিভাবে একটা ভেক্টরের যে তৃতীয় যে ভেক্টরটা তৈরি হয় এ আর বি এর ক্রস করার পরে যে ভেক্টরটা তৈরি হয় কিভাবে তুমি তার দিকটা বের করবে তো দিকটা বের করার জন্য আমরা একটা খুব চমৎকার একটা উপায় বের করি সেটা হচ্ছে তুমি চিন্তা করে নিবে এ আর বি যে দুটো ভেক্টরের তুমি ক্রস প্রোডাক্ট নিচ্ছ সেই দুটো ভেক্টর যেখানে এসে মিলেছে মনে করো এই যে ছবিতে দেখো এ আর বি যে বিন্দুতে মিলেছে ওই বিন্দুতে তুমি চিন্তা করে নাও যে একটা স্ক্রু তুমি ওখানে রাখছো কিভাবে রাখছো যে খেয়াল করো তোমার ভেক্টর গুণটা তোমাকে বলছে এ ক্রস বি 
তাহলে এমন ভাবে রাখতে হবে স্ক্রুটা যেন তুমি এ থেকে বি এর দিকে তুমি যদি স্ক্রুটা ঘুরাও সেটা যেন ঘড়ির ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে ঠিক আছে এখন ওইটা একমাত্র সম্ভব তুমি যদি স্ক্রুটা এই ছবিতে যেরকম উল্টা দেখানো আছে তুমি সেইরকম করে রাখো তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি যদি স্ক্রুটা উল্টা করতে এখানে তাহলে কি হতো এ ক্রস বি করতে গেলে তোমার তোমার স্ক্রুটা ঘোরাতে হতো ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে কিন্তু আমরা বলছি তোমাকে স্ক্রুটা কিন্তু সব সময় ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরাতে হবে কাজে এখানে এ ক্রস বি তুমি যদি করো তাহলে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই স্ক্রুটা কি করতে হবে এই এরকম উল্টা করে চিন্তা করতে হবে যে এই এ আর বি যে জায়গাতে মিলিত হয়েছে ওই জায়গা থেকে আমরা একটা স্ক্রু ঘুরাচ্ছি ওই জায়গাতে স্ক্রু ঘুরাচ্ছি লম্বভাবে এবং সেই স্ক্রুটা ঘুরাচ্ছে কিন্তু একটা স্পেসিফিক দিকে ঘড়ির কাটার দিকে এখন তুমি ঘুরাও এ থেকে বি এর দিকে ঘুরাও এবং সেটা হচ্ছে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরছে এবং ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যেন স্ক্রুটা নিচ থেকে উপরের দিকে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এ ক্রস বি এর ফলাফল হচ্ছে এমন একটা ভেক্টর যেটা এই নিচ থেকে উপরের দিকে অর্থাৎ সরাসরি উপরের দিকে মুখ করে থাকে ঠিক আছে এখন এই একই জিনিস এ আর বি আগের মতোই আছে আমরা যদি এখন জাস্ট জানতে চাই বি ক্রস এ তো মনে রাখো যে আমাদের সবসময় শুরু করতে হবে যেটা শুরুতে বলে এ ক্রস বি মানে হচ্ছে আমাকে এ থেকে বি এর দিকে ঘোরানো শুরু করতে হবে এইখানে বলা হচ্ছে বি ক্রস এ বি ক্রস এ মানে আমাকে ঘোরাতে ঘোরানো শুরু করতে হবে বি থেকে এর দিকে এবং কি করতে হবে মনে রাখো যে আমাদের জন্য স্ক্রুটা এমন ভাবে ঘুরে যেন সেটা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে কাজে এখন স্ক্রুটা আমার করতে হবে কি আবার উল্টে ফেলতে হবে কারণ বি ক্রস এ করতে হলে আমার স্ক্রুটা উপরের দিকে না থাকলে আমি বি থেকে এর দিকে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরাতে পারবো না সো ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরাতে হবে এবং বি থেকে এর দিকে ঘুরাতে হবে এবং সেরকম তুমি যদি করো তাহলে দেখতে পাও যে স্ক্রুটা নিচের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ বি ক্রস এর ফলে যে ভেক্টরটা তৈরি হবে সেটার দিক হচ্ছে নিচের দিকে ওকে তো এইখান থেকে আমরা যে জিনিসটা বুঝলাম যে এই যে তুমি স্ক্রুর আইডিয়াটা তুমি যদি মনে রাখো তাহলে তোমার পক্ষে যে কোনো একটা ক্ষেত্রে ক্রস প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ভেক্টর ক্রস প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যে রেজাল্টেন্ট ভেক্টর অর্থাৎ এদের ক্রস প্রোডাক্টের ফলাফলে যে নতুন ভেক্টর তৈরি হচ্ছে সেই ভেক্টরটার দিক কোন দিকে সেটা তোমাদের বের করা ইজিয়ার হবে ঠিক আছে এই স্ক্রু এর ব্যাপারটা মনে রাখো এবং সবসময় মনে রাখো এখানে আমি যেমন আন্ডারলাইন করে দিয়েছি যে স্ক্রুটা এমন ভাবে ঘুরবে যেন এটা ক্লক ওয়াইজ ঘুরে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতে হবে ঠিক আছে এবং নিচে যেমন আমি দেখো শুরুতেই বলেছিলাম যে এ ক্রস বির যে দিক দেখতে পাচ্ছ যেমন এখানে দেখো উপরের দিকে তাহলে বি ক্রস এর দিকটা হচ্ছে ঠিক তার অপোজিট দিকে নিচের দিক ওকে বোঝা গেল তো আসো এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে এই ব্যাপারটা আমাদের ম্যাগনেটিক ফোর্সের আমরা যে সংজ্ঞা গত ক্লাসে দিয়েছিলাম এফ বি ইজ ইকাল টু কিউ ভি ক্রস বি এইটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি তো ম্যাগনেটিক ফোর্স এফ বি এটার ভেক্টর ফর্মটা আমরা বলেছিলাম যে কিউ ভি ক্রস বি আজ এর ম্যাগনিচিউডকে আমরা লিখতে পারি কীরকম এফ বি কিউ তো আমাদের কিউ এর শুধুমাত্র আমরা এখানে সাইন নেব এটা এটা মানে সরি তার মান নেব ভি এবং বি এদেরও আমরা মান নিয়েছি আর সাইন ফাই ফাই হচ্ছে ভি আর বি এর মাঝখানের কোনটা মানে ওই যে থিয়েটার জায়গাতে আমি জাস্ট ফাই দিচ্ছি এখন আমরা এই এক্সপ্রেশনের দিকে তাকালে কয়েকটা জিনিস খুব দ্রুত বুঝতে পারছি যে এই এই ফোর্সটা জিরো হতে পারে কখন প্রথম জিনিস যদি পার্টিকুলটার কোনো চার্জ না থাকে যদি নিউট্রাল ফোর্স হয় তুমি দেখতে পাচ্ছ কিউ যদি ফোর্সটা নিউট্রাল হয় তার অর্থাৎ তার যদি কোনো চার্জ না থাকে তাহলে এখানে কিউ সমান জিরো কিউ জিরো হওয়া মানে হচ্ছে এফ বি জিরো কাজে ম্যাগনেটিক ফোর্স কাজ করতে হলে তোমার প্রথম শর্ত হচ্ছে ওই বস্তুটার গায়ে চার্জ থাকতে হবে আচ্ছা এখন দেখা গেল বস্তুটার চার্জ আছে কিন্তু দ্য পার্টিকুল ইজ নট মুভিং পার্টিকুল ইজ নট মুভিং দ্যাট মিনস ইউর ভি ইজ ইকুয়াল টু জিরো ভি যদি জিরো হয় তারপরেও কিন্তু তাহলে কিন্তু চার্জ থাকলেও কোনো লাভ নেই ভি জিরো হলে ম্যাগনেটিক ফোর্স জিরো ঠিক আছে এখন পার্টিকুল চার্জ আছে পার্টিকুল মুভও করতেছে কিন্তু দেখা গেল ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাই আরে ভাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি না থাকে তাহলে তো আর ম্যাগনেটিক ফোর্সের কোনো প্রশ্নই ওঠে না কাজে সেই জায়গাতেও ম্যাগনেটিক ফোর্স থাকবে না জিরো হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে খুব জরুরি সেটা হচ্ছে যদি পার্টিকুল চার্জ হয় সেটা মুভ করতে থাকে সেখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডও থাকে কিন্তু ইট ইজ মুভিং প্যারালাল টু দ্য ফিল্ড প্যারালাল টু দ্য ফিল্ডের মানে হচ্ছে এই যে আমাদের ফাই এই সাইন ফাইয়ের মান ফাইয়ের মানটা হচ্ছে আইদার জিরো ওর একশো আশি ডিগ্রি 
এবং এই দুইটা ক্ষেত্রে ফাই এর মান যদি 0 হয় বা 180 ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা জানি যে সাইন এর মানটা হচ্ছে 0 কাজেই এই কয়টা শর্ত যদি একটা একটা চার্জ পার্টিকেল মানে যে এটা চার্জ পার্টিকেল হতে হবে মুভ করতে হবে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকতে হবে শুধু তাই না সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্যারালাল বা অ্যান্টি প্যারালাল কোনো ভাবেই সে যেন ওই যদি মুভ না করে সে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে অন্য কোনো দিকে মুভ করে তবেই একমাত্র তার উপর ম্যাগনেটিক ফোর্স কাজ করবে বোঝা গেল তো এই জিনিসটা আমরা যেহেতু জানতে পারলাম এখন এখন এই জিনিসটা জেনে নিয়ে আমরা এখন যে জিনিসটা নিয়ে আলাপ করব যে ম্যাগনেটিক ফোর্সের দিকটা আমরা মোটামুটি জানতে পারছি এখন কথা হচ্ছে যে আমরা আমরা যে যে বেসিক আইডিয়াটা আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা একটা চার্জ পার্টিকুলার উপরে কাজ করবে তবে বটম লাইনটা সব সময় মনে রাখা ইজি যেটা তোমাদের জন্য সব খুব ইজি হবে সেটা হচ্ছে ভি আর বি মানে ভেলোসিটি এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরা দুইজন যে তলটাতে থাকবে যে তলের উপর তুমি ম্যাগনেটিক ভেলোসিটি এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে আমাদের ফোর্সটা হবে কিন্তু ওই তলের উপর লম্ব ঠিক আছে তো এর মানেটা কি এর মানেটা হচ্ছে যে এফ বি মানে ম্যাগনেটিক ফোর্সের কিন্তু ভি এর দিকে অর্থাৎ ভেলোসিটির দিকে কোনো তার কম্পোনেন্ট নাই ঠিক আছে সে ভেলোসিটির উপর কিন্তু লম্ব একটা ভেক্টরের আর একটা ভেক্টরের দিকে কম্পোনেন্ট থাক তখন তুমি যদি খেয়াল করো উপরের দিকে আমরা যদি চলে যাই একদম ডট প্রোডাক্টে গিয়ে দেখো যে কম্পোনেন্ট থাকে কখন যখন এই দেখো বি ভেক্টরটা একটা কম্পোনেন্ট আছে এ ভেক্টরের দিকে কারণ সে ওই ভেক্টরের দিকে কাত হয়ে আসে এখন এই বি ভেক্টরটা যদি কাত না হয়ে একদম এরকম লম্ব হয়ে থাকতো এ ভেক্টরের উপর তাহলে আমরা বলতাম যে বি ভেক্টরের এ ভেক্টরের দিকে কোনো কম্পোনেন্ট নাই ঠিক তেমনি এইখানে ছবিগুলোতে দেখো যে এই ভেক্টরটা এই যে আমাদের এ ক্রস বি যে রেজাল্ট ভেক্টরটা এটা কিন্তু বি অথবা এ এদের কারোর উপরেই সে কিন্তু কাত হয়ে নাই যে কারণে এদের কারোর উপরে তার কিন্তু কোনো কম্পোনেন্ট নাই তো এই কম্পোনেন্ট না থাকার মানেটা কি এইটাই আমরা এখানে বলছিলাম যে এফ বি ডাজেন্ট হ্যাভ এনি কম্পোনেন্ট প্যারাল টু ভি এর মানেটা হচ্ছে যে এফ বি কোনোভাবেই কিন্তু পার্টিকুলার যে স্পিড সেইটা কিন্তু সে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না অর্থাৎ সে ভ্যালোসিটির মান ম্যাগনিচুর যেটা সেটা সে কোনো সময় চেঞ্জ করতে পারবে না ইন আদার ওয়ার্ডস ম্যাগনিচুর যদি চেঞ্জ করতে না পারে তার কাইনেটিক এনার্জিও চেঞ্জ করতে পারবে না তাহলে সে কি করতে পারবে ওয়েল সে ওই পার্টিকুলটার ডিরেকশন চেঞ্জ করতে পারবে মনে রাখো যে ভেক্টরটার সব সময় যে কোনো একটা ভেক্টর সেটা হচ্ছে তার ম্যাগনিচুর প্লাস ডিরেকশন সো আমাদের ফোর্সটা হয়তো ম্যাগনিচুর চেঞ্জ করতে পারছে না কিন্তু সে কি চেঞ্জ করতে দিতে পারবে সে ওই পার্টিকুলটার যে চলার পথের যে ডিরেকশন সেইটা সে চেঞ্জ করতে পারে ওকে সো আর একটা জিনিস মনে রাখো যে তুমি মান না বদলে দিয়ে তুমি যদি একটা ভেক্টরের কেবল দিক বদলাতে পারো তাও কিন্তু ওই ভেক্টরটা চেঞ্জ হচ্ছে তো তুমি এখানে এফ বি দিয়ে আমাদের ম্যাগনেটিক ফোর্স দিয়ে একটা ভেলোসিটি তুমি একটা চার্জ পার্টিকুলার ভেলোসিটি না বাড়াতে পারলো তার যেহেতু দিক বদলে দিতে পারছো কাজে তুমি তার তাকে এক একরকমভাবে চেঞ্জ করতে পারছো এবং আমরা জানি যে তুমি যদি একটা একটা জিনিসের দিকও চেঞ্জ করতে পারো তার মানে তুমি তার ভ্যালোসিটি ইন এ ওয়ে চেঞ্জ করছো এবং ভ্যালোসিটি চেঞ্জ যেহেতু করতে পারছো তার মানে তার মধ্যে তুমি একটা এক্সেলারেশন তৈরি করতে পারছো ওকে সো এই জিনিসটা ইটস ভেরি 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 ক্রুশিয়াল টু দ্য আইডিয়াস ঠিক আছে ফোর্সটা কিন্তু চার্জের যে ভ্যালোসিটিটা সরি মানে স্পিডটা সেইটাকে কিন্তু সে চেঞ্জ করতে পারছে না শুধু যেটা চেঞ্জ করতে পারছে সেটা হচ্ছে চার্জটার যে দিকটা যেদিকে সে মুভ করছে সেই দিকটাকে সে চেঞ্জ করতে পারে কোনোভাবে স্পিড বাড়াতে বা কমাতে পারে না ওকে অল রাইট তো এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমাদের একটা ছোট ট্রিক তোমাদেরকে শিখে দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে যে কিভাবে পরীক্ষার হলে বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে তোমাকে যদি বলা হয় যে এইরকম একটা জায়গাতে একটা পার্টিকুল একটা পার্টিকুলার দিকে যাচ্ছে ওই জায়গাতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এইরকমভাবে আছে তাহলে তুমি কিভাবে তুমি ম্যাগনেটিক ফোর্সের দিকটা বের করবে 
তো প্রথম শর্ত হচ্ছে কি ইউজ ইওর রাইট হ্যান্ড ঠিক আছে এটা হচ্ছে একদম প্রথম শর্ত ডান হাত ইউজ করতে হবে ভাই তারপরে তোমার যে ইনডেক্স ফিঙ্গার তর্জনী যেটা আমরা বলছি ছবিতে দেখো এইটা হচ্ছে তোমার তর্জনী তো তর্জনীটা থাকতে হবে ভেলোসিটির দিকে তোমার তর্জনীটা তুমি করলে কি ভেলোসিটির দিকে তর্জনীটা দিলে আর তোমার যে মধ্যমাটা ঠিক আছে মধ্যমাটা দিলে মিডল ফিঙ্গার সেটা থাকলো বি এর দিকে তাহলে এই যে অবস্থাতে হওয়ার পরে এই যে তোমার বুড়ো অঙ্গটা যেদিকে দিক করবে সেইটা হচ্ছে তোমার ফোর্সের দিকে এটা সোজা না যে তোমার ভেলোসিটির দিকে তোমার তর্জনীটা দিলে তোমার এই যে মধ্যমা সেটা দিকলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিকে আর তাহলে তোমার এই যে প্রসারিত যে বুড়ো আঙ্গুল সেই আঙ্গুলটার দিক হচ্ছে তোমার ম্যাগনেটিক ফোর্সের দিক ঠিক আছে তো এই জায়গাতে একটা জিনিস কিন্তু খুব জরুরি খুব 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 জরুরি সেটা হচ্ছে কি যে পজিটিভ চার্জ হলে তোমার এই বুড়ো আঙ্গুলের দিকে আমাদের ফোর্সের দিক হবে কিন্তু চার্জটা এখানে খেয়াল রাখো চার্জটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জটা যদি নেগেটিভ হতো তাহলে এই ফোর্সটার দিক কী হতো একজাক্টলি জাস্ট অপোজিট হতো অর্থাৎ এফটার দিক একদম ওপর না হয় এখন নিচের দিকে হতো ঠিক আছে এটা হচ্ছে চার্জের মানের উপরও কিন্তু নির্ভর করছে কাজেই তোমাদের যখন ধরো পরীক্ষায় চার্জের তোমাদেরকে যখন আমি ধরো বলবো যে ফোর্সের দিক কোন দিকে ছিল এটা বের করো বা কোনো প্রবলেম সলভ করতে গেলে তোমার ফোর্সের দিক বের করতে হবে তখন কিন্তু তোমাকে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে চার্জটা কি তুমি ভি দেখে ফেললা বি দেখে ফেললা খুব খুশির চোটে এফ বের করে ফেললা কিন্তু ভাই চার্জটা কি ছিল যদি পজিটিভ হয় তাহলে এফ এর দিক ঠিক আছে যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কিন্তু এফ এর দিকটা হচ্ছে তার ঠিক উল্টা দিক ওকে অলরাইট এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের জরুরি তোমাদের তোমরা সবাই এটা জানো কি না জানি না যে আমরা সাধারণত ধরো যদি এমন একটা কেস হয় যে এখানে তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তুমি দেখে যে তোমার যে পেজটা আছে এই পেজের দিকে বাইরের দিকে তোমার পেজ থেকে বাইরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বেরিয়ে আসতেছে এই জিনিসটা আমরা সিম্বলিক্যালি কীভাবে দেখাই আমরা দেখাই এই যে তোমার দেখো একটা সার্কেল আর এই ডট এই এর মানেটা হচ্ছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ভেক্টরটা তোমার পেজ থেকে তোমার তোমার দিকে বেরিয়ে আসতেছে আইডিয়াটা কিভাবে আসছে আইডিয়াটা আসলে হচ্ছে ভেক্টর বলতে আমরা ওই একটা তীরের মতো জিনিসটা ভাবার চেষ্টা করি সো তীরের যে এই যে মুখটা এটা তুমি যদি তোমার দিকে ফেস করে থাকে তীরটা একদম তোমার দিকে যদি ফেস করে থাকে তাহলে তুমি জাস্ট জাস্ট তীরের মুখটা দেখতে পাবে শীর্ষ বিন্দুটা দেখতে পাবে এই জন্য এটা হচ্ছে ব্যাপার আর যদি তীরটা তোমার পেজের ভিতরের দিকে ঠিক আছে তীরটা যদি পেজের ভিতরের দিকে চলে যায় তাহলে তুমি কী দেখবে তুমি দেখবে তীরের শেষ প্রান্তটা যেটা দেখতে পিছন দিক থেকে দেখতে অনেকটা মনে করো এরকম ক্রসের মতো দেখা তো এই আইডিয়াটা আমরা সবসময় ইউজ করবো যদি আমরা ডট দেখাই তার মানে হচ্ছে ভেক্টরটা তোমার পেজ থেকে বাইরের দিকে আসছে আর যদি ক্রস দেখো তার মানে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ওই ভেক্টরটা পেজের ভেতরের দিকে যাচ্ছে ওকে এইটা খুব 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 ভালো করে মনে রাখবে এবং খেয়াল রাখবে অল রাইট আমরা এখন সব জিনিসপত্র যেহেতু জেনে ফেলতে পেরেছি এইবার আসো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এইখানে দেখো এখানে একটা লাল ডট দেখতে পাচ্ছ এই লাল ডটটা হচ্ছে একটা প্রোটিন আর এইখানে দেখো বি আমাদের বি এখানে এই দেখো অনেকগুলো একটা সার্কুলার ডট তার মানে কি ভেক্টর ইজ আউট অফ দ্য পেজ তার মানে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তোমার পেজ থেকে সরাসরি তোমার দিকে বেরিয়ে আসছে এখন তোমাকে বলা হচ্ছে যে ভি যদি এভাবে চলতে থাকে আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি এরকম হয় তাহলে এই প্রোটনের উপর ঠিক আছে এই প্রোটনের উপর যে ম্যাগনেটিক ফোর্স কাজ করবে তার দিকটা কোন দিকে হবে কোন দিকে ম্যাগনেটিক ফোর্সের দিকটা হবে তুমি ভেবে করো ঠিক আছে তোমাদেরকে ধরো কতক্ষণ সময় দেবো মনে করো দশ সেকেন্ড সময় দেওয়া হলো তোমরা ভাবো ঠিক আছে তোমরা একটু ভাবো যে এই আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিকটা কোন দিকে হবে ওকে সো প্রায় দশ সেকেন্ডের মতো হলো আমরা আসলে দেখি উত্তরটা কীরকম উত্তরটা বোঝার জন্য এই ছবিটা হচ্ছে হেল্পফুল হবে তাহলে দেখো এইখানে এই লোকের হাতটা দেখো ওটা কিন্তু ডান হাত কিন্তু একটু কষ্ট করে বুঝতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি তুমি যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর দিকটা 
এবং ভেলোসিটির দিকটা এই আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চাও তাহলে কি হচ্ছে তার মধ্যম আঙ্গুল হচ্ছে কি তোমার কিন্তু পেজ থেকে বেরিয়ে আসছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিল্ডের দিক ভি এর দিক হচ্ছে এই দেখো এটার সাথে দেখা যাচ্ছে ভি এর দিকের সাথে সে লাইন করেছে তাহলে তার বুড়ো আঙ্গুলটা যে দিকটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে এফ বি অর্থাৎ এফ বিটা ফোর্সটা তোমার নিচের দিকে কাজ করতে থাকবে এই প্রোটনটা যখন ভিতরে ঢুকবে এই জায়গার ভিতরে তখন সে একটা ফোর্স ফিল করবে নিচের দিকে কাজে তার এটা সে যদি ফিল্ডে ঢোকার আগে স্ট্রেট লাইন দিতে থাকে এখানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পথটা বাঁকতে শুরু করবে ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো তাহলে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি এটা হচ্ছে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এবং আমি তোমাদেরকে যেমন বলেছিলাম যে আমি আমেরিকাতে যখন কাজ করছিলাম তখন আমি ব্লু ফ্লোয়ার ন্যাশনাল ল্যাবে কাজ করছিলাম এটা হচ্ছে ওই একই রকম একটা ল্যাবের থেকে ছবি নেওয়া তো এইখানে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এটাকে বলা হয় বাবুল চেম্বার তো বাবুল চেম্বার জিনিসটাতে কি হয় বাবুল চেম্বারে তোমার লিকুইড হাইড্রোজেন থাকে এবং এই লিকুইড হাইড্রোজেনটা কী করা হয় একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে এই লিকুইড হাইড্রোজেনটা রাখা হয় ম্যাগনে আর এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কিন্তু ওই আমাদের ইউনো ইটস কামিং আউট অফ দ্য স্ক্রিন তার মানে আমাদের তোমার দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলোর দিক বেরিয়ে আসছে তো এখন এই যে সাদা একটা এরো দেখতে পাচ্ছ শুরুতে এই যে সাদা এরোটা এইটা হচ্ছে একটা গামারে তো এইটা হচ্ছে একটা গামারে যেটা এই আমাদের বাবুল চেম্বারের মধ্যে ঢুকছে তো গামারের কিন্তু তোমার কোনো চার্জ ফাজ নাই সে হচ্ছে নিউট্রাল একটা জিনিস সে যখন জিনিসটার মধ্যে ঢোকে মনে রাখো যে এইটা হচ্ছে একটা চেম্বার যার মধ্যে লিকুইড হাইড্রোজেন আছে তো গামারে বাইরে থেকে মনে করো এটা একটা এক ধরনের রেডিয়েশন গামারে তো এই রেডিয়েশনটা যখন ভেতরে এসে ঢুকে তখন যে জিনিসটা হয় যে এইখানে সে আসার সাথে সাথে তার হয় কি প্রবেশ করার সাথে সাথে সে গামার এটা চেঞ্জ হয়ে চেঞ্জ হয়ে একটা ইলেকট্রন আর একটা পজিট্রন তৈরি করে পজিট্রন জিনিসটা কি পজিট্রন হচ্ছে ইলেকট্রনের যমজ ভাই ইলেকট্রনের যমজ ভাই কিন্তু প্রোটন না মনে রাখো যে প্রোটনের চার্জ আর ইলেকট্রনের চার্জের পরিমাণ সমান হতে পারে প্রোটনের গায়ে যে পরিমাণ চার্জ ইলেকট্রনের গায়ে জাস্ট ওই পরিমাণই চার্জ থাকে কিন্তু তফাৎটা হচ্ছে কিসে তফাৎটা হচ্ছে ম্যাস একটা প্রোটন একটা আমাদের ইলেকট্রনের তুলনায় প্রায় দুই হাজার গুণ বেশি ভারী প্লাস তুমি তো বুঝতেই পারছো প্রোটনের চার্জের টাইপটা হচ্ছে পজিটিভ ইলেকট্রনের চার্জটা হচ্ছে নেগেটিভ পজিট্রন হচ্ছে হুবহু ইলেকট্রন হুবহু ইলেকট্রন শুধু তফাৎটা হচ্ছে কি তফাটটা হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জটা নেগেটিভ থাকে পজিট্রনের চার্জটা হচ্ছে পজিটিভ থাকে সো পজিট্রন হচ্ছে ইলেকট্রনের যমজ ভাই এর ভালো বাংলা হচ্ছে কি অ্যান্টি পার্টিকেল ভালো বাংলা রসিকতা করে বললাম অ্যান্টি পার্টিকেল মানে হচ্ছে একেবারে তোমার ইলেকট্রনের মতোই দেখতে কিন্তু তার জাস্ট চার্জটা হচ্ছে ডিফারেন্ট তো এই জায়গাতে এই ইলেকট্রন এবং পজিট্রন তৈরি হয় কিন্তু ঘটনাটা ইন্টারেস্টিং দেখো যে ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ হওয়ার কারণে এবং আমরা জানি ভি এর দিকটা এরকম হওয়ার কারণে ইলেকট্রন হয় কি যে সে কিন্তু এই সবুজ পথে সে কিন্তু বেঁকে যায় পজিটিভরা কি করে এই লাল পথে সে বেঁকে যায় এবং এই যে ব্যাপারটা যে এখানে একটা দুইটা মানে গামারে এসে দুইটা পার্টিকেলের জন্ম দিল ইলেকট্রন এবং পজিটন এবং তুমি যা সেফ ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা থাকার কারণে এবং ওই চার্টগুলো গতিশীল হওয়ার কারণে তারা তোমার আর আলাদা করে তাদেরকে বের করতে হলো না তারা নিজেরাই কিন্তু পথটা চার্জের কারণে আলাদা হয়ে দুই দিকে চলে গেল তো এইভাবে হয় কি আমরা আমরা তোমার বিভিন্ন রকমের যখন পার্টিকেল আমরা তোমার আলাদা করতে চাই তখন আমরা স্রেফ এই আইডিয়াটা ইউজ করলেই আমরা দুটো ভিন্ন ধরনের পার্টিকেলকে আলাদা করে বের করতে পারি এখানে দেখো এখানে শুধুমাত্র যে এই জিনিসটা হয়েছে তা না এই এইটা কিন্তু পরবর্তীতে আরেকটা ইলেকট্রনের জন্ম দিয়েছিল সেই ইলেকট্রনটা কিন্তু সোজা চলে যাচ্ছে এবং তুমি দেখো এটা কিন্তু এটা কিন্তু এমন না যে এইটা পুরোপুরি সোজা যাচ্ছে এটাও কিন্তু আস্তে আস্তে একটু বাঁকছে তো এইটা দ্রুত বেঁকে গিয়েছে এইটা হয়তো একটু পরে গিয়ে বাঁকবে তুমি পথটা দেখে বুঝতে পারছো যে এটা সামনে গিয়ে বাঁকবে তো এইটা আমরা হচ্ছে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল যে কিভাবে তুমি এই ম্যাগনেটিক ফোর্সকে ইউজ করতে পারো পার্টিকেল গুলোকে অ্যালিমেন্টারি পার্টিকেলগুলোকে আলাদা করার 
সো আশা করি এই एग्जांपल গুলো থেকে আমাদের ক্লাস থেকে তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছো যে কিভাবে আমাদের এই জিনিসটা কাজ করে তো এখন আমরা একটা এই প্রথমবার আমরা তাহলে আমরা একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এখানে দেখো অনেকগুলো কেস দেওয়া আছে এই দেখো এখানে যে লাইন গুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো এই তোমাদের এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এই এতগুলো তোমার দেওয়া আছে সো এটা হচ্ছে তিন আর এক দুই তিন চার তিন চার বারোটা সো বারোটা কেস আছে তোমার কাজ হচ্ছে এই বারোটা কেসে তোমাকে যেটা করতে হবে তোমাকে বলতে হবে যে এই জায়গাতে আমার ম্যাগনেটিক ফোর্সের দিক কোন দিক এবং সেগুলো কি কারণে তুমি মনে করো যে ম্যাগনেটিক ফোর্সের দিক ওই দিকে সেটা তোমার একটা কারণ উল্লেখ করে আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে তো এইটা তোমরা আমাকে নেক্সট ক্লাসে আগে আমাকে অনলাইনে এটা তোমরা উত্তর লিখে আমাকে সাবমিট করবে ওকে এখানে হয়তো ছোটোতে তোমরা ভালো বুঝতে পারছো না সেজন্য আমি যেটা করবো যে এই জিনিসটা আমি তোমাদের ক্লাসরুমে এই ছবিটার একটা ভালো একটা এনলার্জ পোর্শন এটা আমি আপলোড করবো ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত থাকুক আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ভালো থাকবে এবং নিরাপদে থাকবে ওকে তাহলে সামনে ক্লাসে দেখা হচ্ছে ও আর সবচেয়ে বড় জরুরি জিনিস হচ্ছে ভাই আমি একটা একটা সার্ভে করছিলাম আমি তোমাদের কাছে লিঙ্ক পাঠিয়েছি সবাই প্লিজ প্লিজ ওই সার্ভেটা ফিল আপ করো আমাদের এই আমরা জাস্ট বোঝার চেষ্টা করতেছি তোমাদের কাছে আমাদের এই অনলাইন ক্লাসগুলো কীরকম হচ্ছে তোমাদের রেসপন্সটা কি তোমাদের অনেস্ট রেসপন্স আমাদের দরকার সেই জন্য তোমরা যত বেশি এটাতে পার্টিসিপেট করবে এবং শুধুমাত্র যে আমার কোর্সের এদের পার্টিসিপেট করতে হবে এমন না আমার কোর্সে যারা নিচ্ছে তাদের তো মাস্ট করতে হবে ঠিক আছে তোমাদের জন্য এটা কিন্তু জরুরি হোমওয়ার্কের মতো এটা জরুরি সবার কিন্তু এটা করতে হবে আমি দেখব কে কে করেছো এবং কে কে করো নাই ঠিক আছে এটা অত্যন্ত জরুরি আর এইটা ছাড়াও তোমরা এই তোমাদের সার্ভের লিঙ্কটা তোমাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে এদেরকে তোমরা দিতে পারো এবং ওদেরকে রিকোয়েস্ট প্লিজ করো যে এই জিনিসটা ফিল আপ করে দিতে তো যত বেশি সংখ্যক ছেলে পিলে এটা ফিল আপ করবে আমাদের রেজাল্টটা তত বুঝতে সুবিধা হবে যে তোমরা তোমাদের এই অনলাইন ক্লাস সম্বন্ধে তোমরা কে কীরকম কী ভাবছো এবং এর উপর বেস করে আমাদের পরবর্তী স্টেপসগুলো নেওয়া আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে কাজে তোমরা যদি চাও যে তোমাদের মতামতটা তোমার কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছা আমি আশা করব যে তোমরা এই জরিপটা করবে এবং আমাদেরকে ওই মতামতটা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করবে ঠিক আছে তো সবাই প্লিজ প্লিজ এই জিনিসটা করো আর সামনে ক্লাসে তো দেখা হবে সবাই ভালো থাকো ভাই আইল আই উইড বাই টু ইউ গাইস অ্যাট দিস কেস হ্যাভ এ গুড উইকেন্ড ওকে